So let's go to Romans chapter 6. Romani, capitolul 6. Okay. And we go here because Romans 6, of course, goes with 7 and 8, describing how the Christian life works. Uh, Romani 6, împreună cu uh, capitolul 7 și 8, descriu cum funcționează viața creștinului. Okay. So, uh, so now we're in a section where they're not talking about getting your sins forgiven. Uh, deci suntem într-o secțiune în care nu se vorbește despre iertarea păcatelor. Because that's what gets us accepted by God. Pentru că astea sunt lucruri de astfel ne acceptă Dumnezeu. But that was talked about in the previous section 321 through the end of 5. Dar despre asta s-a vorbit în secțiunea de dinainte, de la capitolul 3 versetul 21 până la finalul capitolului 5. So let's read the first two verses of chapter 6. Să citim primele două versete din Roman 6. Ce vom spune atunci? Să continuăm să primim un păcat ca să se mulțească harul? În niciun caz, noi care am murit față de păcat, cum să mai trăim în el? Ok. Paul is making a point. Pavel uh, face o afirmație importantă. If salvation was just getting your sins paid for, dacă mântuirea însemna doar uh, plata păcatelor tale, then we would just keep on sinning because we would still have a bad heart. Atunci am continua să trăim în păcat pentru că am continua să avem o inimă rea. We would be a testimony to the grace of God. Am fi uh, mărturii vii ale Harului Lui Dumnezeu. Because we would keep on sinning, but they would be forgiven. Pentru că am continuat să păcătuim, dar păcatele noastre ar fi iertate. Paul says, no, 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 this is not possible. Pavel spune, nu, nu, asta nu e, nu e posibil. Because then he says, because we have died to sin. Pentru că după aceea spune, uh, pentru că noi am murit față de păcat. Because Jesus by his death on the cross did more than just pay for sins. Pentru că Isus prin moartea lui pe cruce a făcut mai mult decât doar să plătească pentru păcatele noastre. Yeah. If we get our sins paid for, we also get this radical work of the Holy Spirit. Pentru că dacă avem păcatele plătite, primim și această lucrare radicală a Duhului Sfânt în noi. And this means that as an unbeliever, We come into the world controlled by sin. Asta înseamnă că în calitate de necredincioși noi venim în lume controlați de păcat. Romans chapter 3 says we cannot do anything good. Uh, Romani 3 spune că nu putem face nimic bun. And what does something have to be to be good in God's eyes? Și ce trebuie să fie un lucru ca să fie bun în ochii lui Dumnezeu? Well, it has to be done for the right reason, for the glory of God. Păi, trebuie să fie făcut din motivele corecte pentru gloria lui Dumnezeu. And because the unbeliever doesn't love the God of Scripture. Și pentru că necredinciosul nu iubește pe Dumnezeu Biblie. He will never do anything for the glory of God. Nu o să facă niciodată ceva pentru gloria lui Dumnezeu. Therefore, everything he does is sin. Astfel, tot ceea ce el face e păcat. Hmm. So we have two things that need to be dealt with uh, as an unbeliever. Avem două lucruri de care trebuie să ne ocupăm ca și necredincioși. We have to deal with our guilt because we are lawbreakers. Trebuie să ne ocupăm de vina noastră pentru că suntem călcători de lege. And and Jesus paying for our sins on the cross addresses that. Și faptul că Isus a murit pentru noi pe cruce rezolvă problema asta. But now we have a bad heart. Dar acum ne rămâne o inimă rea. That has to be dealt with. Și de asta trebuie să ne ocupăm. And the Holy Spirit changes us from being a God hater to a God lover. Și Duhul Sfânt este cel care ne schimbă și ne transformă din a fi un urător de Dumnezeu în a fi iubitor de Dumnezeu. So that now sin no longer controls us. Astfel că acum păcatul nu ne mai controlează. We will bear fruit. O să putem să aducem roade. Not always perfect fruit. Nu întotdeauna roade perfecte. But fruit nonetheless. Dar roade cu toate astea. So we will be now characterized as a God lover who battles with remaining 
evil in our lives. Și acum suntem caracterizați prin faptul că suntem iubitori de Dumnezeu care continuă să se lupte cu păcatul în viața de zi cu zi. That's why the Bible doesn't call a believer a sinner. De asta Biblia nu îi mai numește pe credincioși păcătoși. Because sin doesn't characterize a believer's life. Pentru că păcatul nu caracterizează viața unui credincios. What characterizes them is they really do want to live for the Lord. Ceea ce îi caracterizează cu adevărat este faptul că ei vor cu adevărat să trăiască pentru Dumnezeu. Yeah, we just do it imperfectly. Doar că o facem într-un mod imperfect. Hmm. So, in chapter 6, 7 and 8. În capitolul 6, 7, 8. They're addressing the control of sin. Este adresat acest control al păcatului. That has been broken when you become a believer. Care a fost rupt în momentul în care ai devenit un creștin. Or another way of saying this, they're addressing the new heart. Sau un alt fel de a spune, uh, se ocupă de problema inimii noi. Okay. Questions so far. Întrebări până acum. Ok, să ne spune, ne spune că argumentul începe în 5 cu 20. Can you say that uh, the argument starts in Romans 5:21? No. But but uh, probably yes. That's that's probably true. Probably yes. da. Good point. So we will ad- address that um, in just a moment. O să ne ocupăm imediat de asta. Let's Let's uh, go down to verse 14. Let, let's re- read that, please. Să citească cineva versetul 14. Căci păcatul nu va domni asupra voastră, deoarece voi nu sunteți sub o lege, ci sub har. Sin will no longer be your master. Păcatul nu va mai domni de acum asupra voastră. Because you're not under the law, pentru că nu mai sunteți sub lege, but under grace. Și sub har. Okay. Under law has two components. Sub lege are două componente. Okay. The first component is that we're under law because we have to obey the law perfectly or God pours out his wrath on us. Uh, primul concept este că noi trebuie să urmăm legea perfect sau Dumnezeu își va vărsa mânia asupra noastră. That isn't really addressed in Romans 3, 4, 5. Uh, problema asta e adresată în Romani 3, 4, 5. But the other aspect of being under law is under the control of sin. Dar celălalt aspect al a fi sub lege este a fi sub controlul păcatului. Now, we, we need that explained to us. How that works. Uh, trebuie să ni se explice puțin cum funcționează asta. And that it comes in Romans 7, 5. Și asta se întâmplă în Romani 7 de la versetul 5. Okay, so let's read verses 4 through 6. Uh, să citim de la Romans 7. Uh, Romani 7 de la 4 la 7, 6. Tot astfel și voi, frații mei, ați murit față de lege prin trupul lui Hristos, ca să fiți ai altuia, ai celui ce a fost înviat dintre cei morți, ca să aducem rost pentru Dumnezeu. Căci, în timp ce trăiam potrivit firii pământești, patimile păcatelor, strânite de lege, erau la lucru în părțile trupului nostru, adăugând roade pentru moarte. Dar acum am fost eliberați de lege, murind față de ceea ce ne ținea ca fii. Astfel, să, încât să slujim înnoiți în Duhul și nu sub o vechea literă a legii. Ok, so let's take it verse by verse. Să uh, luăm versetele pe rând. Ok, verse 4. Versetul 4. So if you're a believer, you have died to the law. Deci dacă ești un credincios, ai murit față de lege. What does that mean? Ce înseamnă asta? Well, it has something to do with bearing fruit for God. Are ceva de face cu a aduce rod pentru Dumnezeu. That if you've died to the law, you will bear fruit. Dacă ai murit față de lege, poți să aduci rod. So then go to verse 5. Uh, atunci mergem la versetul 5. Okay. That when we were an unbeliever, atunci când eram necredincioși, the sinful passions aroused by the law, 
patimile păcatelor stârnite de lege were at work in us. Erau la lucru în noi. Okay. What is that? Ce e asta? Sinful passions aroused by the law. Patimile păcatelor stârnite de lege. So when a belief, uh, the, an unbeliever's heart is bad. Când inima unui necredincios este rea. It's rebellious. E în rebeliune. We could all testify to that in our when we were unbelievers. Putem cu toții să depunem mărturie despre asta okay. pe când eram necredincioși. This says when an unbeliever is confronted by God's law. Aici spune că în momentul în care un necredincios este confruntat de legea lui Dumnezeu. Our rebellion is stirred up. Rebeliunea noastră este stârnită. So that we end up sinning more. Asta că ajungem să păcătuim mai mult, nu mai puțin. Oh. Because our hearts are so bad. Pentru că inimile noastre sunt atât de rele. Hmm. So God's word really ends up doing just the opposite. Așa că aici cuvântul Dumnezeu ajunge să facă exact opusul. It doesn't cause us to live for God. Nu ne as uh, an nu ne face să trăim pentru Dumnezeu în calitate de necredincioși. We end up sinning even more. Și ne face să păcătuim chiar și mai mult. Because it stirs up our rebellion. Pentru că stârnește rebeliunea asta din okay, noi. Then, What's the historical example of this care, in scripture? Care este exemplul istoric al acestui fapt în scriptură? Well, Cornel you brought this up. Uh, it's Romans 5:20. Ai amintit de asta este uh, Romani capitolul 5, versetul 20. Would someone read verse 20? Citește cineva, vă rog, versetul 20. Chapter 5. Bancă și legea a venit pentru ca să se înmulțească greșeala. Dar unde s-a înmulțit păcatul, acolo harul s-a înmulțit și mai mult. This is referring back to Mount Sinai. Uh, asta face referire la, înapoi la Muntele Sinai. Israel under the Old Covenant. Israel sub vechiul legământ. God gave them the Ten Commandments and Mosaic Law. Dumnezeu le-a dat cele zece porunci în legea mozaică. Did this make them better or worse? Lucrul ăsta a făcut mai bun sau mai rău? I-a făcut un bucur special. Made them a special people. Yeah. This made them worse. Asta i-a făcut mai rău. Why? De ce? Because they were unbelievers. Pentru că erau necredincioși. Ah, this is one of those passages that describes Israel as unbelieving. Asta este unul dintre pasajele care îl descrie pe Israel ca un popor necredincios. So the Mosaic law given to Israel Legea mozaică dată Israelului would not cause them to, would not cause their sin to increase if they were believers. Nu i-ar fi uh, n-ar fi făcut ca păcatul lor să crească dacă ei, ei ar fi fost credincioși. But Paul says it caused their sin to increase. Dar Pavel spune că a făcut ca păcatul lor să se înmulțească. Therefore, in light of Romans 7:5, astfel că în lumina Uh, Romani uh, 7 cu 5. They're unbelievers. Erau necredincioși. Ah. Israel is an unbelieving picture of the people of God. Israelul este o imagine necredincioasă a poporului lui Dumnezeu. It, Israel contained a small group, a remnant of believers. Israelul uh, conținea o rămășiță de credincioși. But as a group, they were unbelievers. Dar ca și grup, ei erau necredincioși. So when the Lord gave them Ten Commandments, Mosaic Law, They sinned more. În momentul în care Dumnezeu le-a dat cele 10 porunci și legea mozaică, ei au păcătuit și mai mult. Așa. Întrebare. Deci când Pavel folosește expresia că păcatul ne controlează, de fapt, face referire la legea care activează acest păcat. He actually refers to the law that activates the sin. The sin. No, no, the law doesn't activate the sin. No, legea nu activează păcatul. Yeah, it's our reaction to the law. Este reacția noastră la lege. Yeah, we are evil passions. Uh, pasiunile noastre rele. It stirs up our rebellion. Stârnesc rebeliunea noastră. It's because Paul will go on to say in Romans 7. Pentru că Pavel continuă să spună în Roman 7. Law is good. Că legea e bună. Law is not the bad guy. Legea nu e omul rău. But when the law confronts an unbelieving heart, dar când legea confruntă o inimă necredincioasă, it stirs the, the unbelievers' rebellion is stirred up. Necredința, rebeliunea necredinciosului este stârnită. So they sin even more. Așa că păcătuiesc și mai mult. 
Now, sometimes folks say, well, what this really means is they became more aware of their sin. Unii oameni ar spune că ceea ce asta înseamnă cu adevărat este că ei au devenit mai conștienți de păcat. But that's not what it says. Da, asta nu e ce spune. It says no, sin increased. Spune că păcatul s-a înmulțit. Because that's exactly what Romans 7:5 says. It's going to happen. Pentru că asta este exact ceea ce Romani 7:5 spune că o să se întâmple. Yeah, when an unbeliever is confronted by God's law. Când un necredincios este confruntat cu legea lui Dumnezeu. Evil passions are aroused. And we sin more. Pasiunile rele sunt stârnite și păcătăim și mai mult. Yeah. Here's a sort of a small illustration. Uh, o să vă dau o ilustrație mică. Okay. Um, remember when you were in school. Uh, amintiți-vă când erați, când erați în școală. So let's say this is a school building. Or you, you've walked the hallways for years. Să spunem că este o clădire a școlii uh, unde ați bătătorit holurile alea o grămadă de ani. But one day you go to the school. Dar într-o zi te duci la școală. And on the hallway wall. Și pe peretele de pe hol. It says wet paint do not touch. Spune proaspăt vopsit nu atingeți. Now, for years you've been walking down that wall. Were you touching the wall? Ani de zile ai mers pe horurile alea și atingeai zidul. No, that'd be the last thing you think of. No, asta ar fi ultimul lucru la care te gândești. Ah, but there's a law. Dar este o lege. And all of a sudden, you have this desire to touch the wall. Și dintr-o dată ai această dorință să atingi peretele. You wouldn't have had that desire if, if the sign did not say wet paint. Do not touch. N-ai avut dorința asta dacă nu exista semnul ăla care să spună că e proaspăt vopsit, nu atinge. Well, that's just sort of a small way of describing what happens when God's law confronts an unbelieving heart. Asta e un fel foarte mic de a spune, de a arăta ce se întâmplă când legea lui Dumnezeu confruntă mm. o inimă necredincioasă. Mm. Ce vreau să spun este că din 5 cu 20 până la 8, când zice de păcatul care ne controlează, înțeleg că e vorba de lege în contrast cu Duhul. No, ok. Not quite. Nu chiar. It is the result that The, the result of the unbeliever is controlled by sin. Law only makes it worse. Uh, rezultatul necredinciosului este controlat de păcat. Legea doar face ca lucrul să fie mai rău. Yeah. When we become a believer, we get a new heart, a new motivation. În momentul în care devenim uh, credincioși, noi primim o inimă nouă, o nouă motivație. Mm-hmm. And now going back to Galatians 5:18. Și acum mergem înapoi la Galateni 5 cu 18. It's it's describing a believer and an unbeliever. Descrie un credincios și un necredincios. The believe, the unbeliever is described as under law. Necredinciosul este descris ca fiind sub lege. Meaning controlled by sin. Însemnând că este controlat de păcat. And that is an unbeliever. Și asta este ceea ce reprezintă un The believer is described as being led by the spirit. Credinciosul este caracterizat ca fiind condus de Duhul. Because even though you're going to battle conflict your entire life, pentru că deși o să ai conflict în întreaga viață, you will make progress. O să faci progres. Because you are being led by the spirit into a changed life. Pentru că ești condus de Duhul Sfânt într o viață schimbată. Mm. Never without conflict, but you will make progress. Niciodată fără conflict, dar vei face progres. And that's the beauty of seeing believers every so often. Asta e frumusețea să vezi creștini peste tot din când în când. Because you begin you, you notice they've changed. Pentru că îi vezi cum s-au schimbat. They're not what they used to be. Nu mai sunt ceea ce au fost. Well, that's the way it is with all of us. Uh, asta e felul în care se întâmplă cu fiecare dintre noi. Yeah. We are in the process of change. Suntem în acest proces de schimbare. The problem is is that from the point of our self-awareness. Problema este că din uh, 
punctul în care noi ne conștientizăm pe noi înșine. We are preoccupied with how we fall short. Suntem preocupați de uh, falimentele pe care le avem. So it's other believers, we need to have other believers around us who will encourage us. Așa că trebuie să avem alți credincioși în jurul nostru care să ne încurajeze. By reminding us how they are observing the change in our lives. Reamintindu-ne cum văd schimbările din viața noastră. Because hmm. we do tend to be preoccupied with our battle with sin. Pentru că noi tindem să fim preocupați de lupta pe care o purtăm cu păcatul. Right. But we are changing. Dar ne schimbăm. If you're a believer, you can't miss it. Dacă ești un credincios, nu ai cum să ratezi lucrul ăsta. The Holy Spirit won't allow you to miss it. Duhul Sfânt nu o să te lasă să ratezi. Yeah. We, and we know what it's like experientially. Pentru că noi știm cum e din punct de vedere al experienței. We, we start getting swept into the world. Începem să fim uh, atrași către lume. And he starts to make us feel miserable. Și începe să ne facă să ne simțim inconfortabil. even though we're tempted into the world, pentru că deși suntem uh, ispitiți înspre lume, we find it not very satisfied. Găsim noi lucrul ăsta nu foarte satisfăcător. We know too much. Știm prea multe. We still love our Lord. Îl iubim încă pe Dumnezeu. And we're not content. The Holy Spirit makes us not content. To continue to, to go that direction. Duhul Sfânt ne face să nu fim mulțumiți în a urma acea direcție. And we repent and we make a course correction. Și apoi ne, ne pocăim și redirecționăm traseul. It's what we do. E ceea ce facem. Because we are being led by the Spirit. Pentru că suntem călăuziți de Duhul Sfânt. Questions about that? Întrebări. Amen. Ok, we have just covered... All that the New Testament says really about the leading of the Spirit. Am acoperit tot ce spune Noul Testament despre călăuzirea Duhului. And it has nothing to do with God's will. Și nu are nimic de a face cu voia lui Dumnezeu. Now we're back to another example of evangelical folklore. Acum suntem iar înapoi la un alt exemplu de folclor evanghelic. But why does this idea persist generation after generation? Dar de ce continuă să existe ideea asta generație după generație? No one bothers to check. Pentru că nimeni nu se chinuie să verifice. Because it's so common. Pentru că e așa de comun. Hmm. So If someone asks you if you're, you know, you're experiencing the leading of the spirit, you say of course. Deci dacă, I'm a believer. Dacă cineva te întreabă dacă experimentezi călăuzirea Duhului, poți să-i răspunzi cu yeah. siguranță, sunt They say, Is he leading you right now? Uh, te călăuzește chiar acum? He's always leading me. Mă călăuzește mereu. Now are you asking me how do I determine what I do? That's another question. Acum, întrebarea ta este cum determin ceea ce fac? Asta este e o altă întrebare. That's not a question about the leading of the spirit. Asta nu e o întrebare despre călăuzirea Duhului. Hmm. Questions. Întrebări. Yeah. Wait, wait. Question. Address that right now. Uh, uh, 
What about what 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 about the concept called to ministry, called to missions, or called to a specific? Cum rămâne cu conceptul chemat în misiune, chemat la o anumită slujire? Okay. Let's examine what does the New Testament have to say about it. Să vedem ce spune Noul Testament despre asta. Turn to Romans chapter 1. Romani capitolul 1. Uh, I've spoken on God's will more than just here. Am vorbit despre despre voia lui Dumnezeu nu doar aici. Sometimes I forget what I've said where. Uneori uit ce am vorbit, unde am vorbit. There is a question from last night from X 16:7. Okay. Okay, remind me to do that, please. Um, okay. So all of the uses of the call are found in the first seven verses of Romans. Except for one other. Uh, toate uh, utilizările termenului chemat sunt folosite în primele șapte versete din Romani, uh, cu o singură excepție. Ok, so let's just read verse 1. Uh, uh, să citim uh, versetul 1. Pavel spune în lectura lui Hristos Iisus, chemat să fie apostol și într-o parte pentru Evanghelia lui Dumnezeu. Ok. So Paul was called by God to his ministry. Deci Pavel a fost chemat de Dumnezeu la uh, lucrarea, spre lucrarea lui. Yeah, well, you too can be called to ministry. Și tu poți fi chemat în slujire. Wait a minute. How was Paul called? Uh, să ne întrebăm puțin, cum a fost Pavel chemat? Jesus talked to him. Isus a, a vorbit cu el. Ah, if he talks to you, then you da. ought to do it. Dacă but, vorbește cu tine, atunci trebuie să o faci. I don't think he talks to you. Dar nu cred că vorbește cu tine. But he talked to Paul. Da, cu Pavel a vorbit. So this was an audible call. Deci asta a fost o chemare care se putea auzi. This is unique. E ceva unic. This is like God talking to a prophet. E la fel cum Dumnezeu vorbea cu un profet. Telling him to do something. Îi spunea să facă ceva. If he talks to you, you should do what he ever tells you. Dacă îți vorbește, ar trebui să faci absolut tot ce îți spune să faci. But this is a unique call. Dar asta este o chemare specială. Right. Unică. And so sometimes people can say, well, God called Paul, he can call you. You go, you're comparing apples and oranges. Oamenii spun că, a, Dumnezeu l-a chemat pe Pavel, poți să mă chemi și pe mine. E ca și mai compara merele și portocalele. Yeah, he doesn't talk to me. <laughs> nu vor, cu mine I, nu vorbim. I wish he did, but he Sper doesn't. Sper că să o facă, da. Okay, so that's the first use of call. Asta e prima utilizare a termenului chemat. Okay, uh, go down to verse 5. Mergem mai jos la versetul 5. Care am primit harul și a fost obia ca să aducem pentru numele lui la ascultarea credinței pe toate neamurile. Verse 5, nu? Verse 5, yes. What is the paraphrase of the Romanian? Through him we received the grace and the apostleship that we proclaim the listening of the faith. We have called only in six. Yeah, okay. Same thing. Um, in the Gospels, they talk about many are called, few are chosen. In Evangelii vorbește despre faptul că mulți sunt chemați, puțin sunt aleși. Here it depends on, on your translation. Aici depinde puțin de traducere. The Romanian says proclaim. În română spune proclamăm. Is that the classic Romanian translation or no, the modern? No, it's the new translation. Okay, but it, it's an evangelism. Dar uh, e o evangelizare. When we share a faith, we când, call people to believe the gospel message. Când ne împărtășim credința, chemăm pe oameni să primească mesajul evangheliei. Yeah. So sometimes that's used as call. Uneori asta e termenul ăsta este utilizat ca și chemare. Okay. And then you get to verse 6. Și apoi ajungem în versetul 6. Read 6 and 7, please. Să citească cineva 6 și 7. De care sunteți și voi chemați, cei chemați să fiți al lui Isus Hristos. Deci, tuturor celor care, au, care sunt prea iubiți al lui Dumnezeu în Roma, chemați să fie sfinți. 
Ar și pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru și de la Domnul Iisus Hristos. Oh, you were, you were, okay. Yeah. Um, this is just describing, if you're a believer, you were called. Asta descrie faptul că dacă ești un credincios, ești chemat. This is the process by which you became a believer, you were called. Asta este procesul prin care ai devenit un credincios, ai fost chemat. Every believer is called. Fiecare credincios este chemat. Okay, there's nothing unique about that. Nu este nimic unic despre asta. Now there's one other verse. Mai este un verset. Uh, 1 Corinthians 7. 1 Corinteni 7. And it's really nothing special about it. Și nu e nimic special în legătură cu el. Because it's really referring to salvation. Pentru că vorbește de fapt despre mântuire. So look at the The subject matter of 1 Corinthians 7 is marriage, divorce and remarriage. Uh, subiectul din 1 Corinteni 7 este căsătorie, divorț și recăsătorire. Okay, so read verses 20 and 21. Să citim versetele 20 și 21. Ie care să rămână în chemarea la care a fost chemat, era exclamat de când chemat, nu te ne liniști. Însă Însă, dacă poți să ajungi liber, folosiți acea ocazie. Ok. This is, says, when you became a believer, you were either married, divorced, or remarried, or single. Aici spune că în momentul în care ai devenit creștin, ai fost uh, fie căsătorit, fie necăsătorit, fie singur. That's all he's saying. Asta este tot ce spune. Ok. We have just surveyed all the uses of call. Am trecut prin absolut toate utilizările termenului chemat în Noul Testament. No call to be a pastor. Nicio chemare de a fi pastor. No call to be a missionary. Nicio chemare de a fi misionar. No call to ministry or a specific ministry. Nicio chemare la slujire sau la o anumită slujire. It's a category that doesn't exist in scripture. Este o categorie care nu există în scriptură. Evangelical folklore. Folkloric evanghel. Folklore. Yeah. Okay, so how does that um, but doesn't the Holy Spirit, you know, in some sense direct us? Dar într-un oarecare sens nu ne direcționează Duhul Sfânt? Well, turn to 1 Timothy chapter 3. Uh, să ne uităm la 1 Timotei capitolul 3. Let's talk about uh, if there's no call to be a pastor să or an dacă, elder. Dacă nu este nicio chemare să fii pastor sau prezbiter. So what does verse 1 say? 1 Timothy 3:1. Atunci ce spune uh, versetul 1? 1 Timotei 3 versetul 1. Adevărat este cuvântul acesta. Dacă rugnește cineva să fie episcop, dorește un lucru bun. Okay, so it's a good thing to desire to be an elder pastor. That's that's good. Deci e un lucru bun să dorești să fii un prezbiter, un episcop sau un bătrân al bisericii. But just oh, sorry. <laughs> really, really good. Put this on the side. But what if your desires are not biblically sound? Dar dacă dorințele tale nu sunt uh, corecte biblic. So what if your grandfather was a pastor? Dacă bunicul tău a fost pastor? Your father's a pastor. Tatăl tău este pastor? So, you think maybe I should be one. Deci uh, poate și tu ar trebui să fii pastor. Yeah. And of course, you can you can want to be a pastor for the wrong reason. Și bine să poți să îți dorești să fii pastor din motivele greșite. So just because you desire To be it, does dar, that mean you're going to be it? Dar pentru că tu ai dorința să fii, asta înseamnă că o, o să fii. Okay, now could that be the Holy Spirit creating those desires? Ar putea fi Duhul Sfânt care creează dorințele astea în tine. Could be. Ar putea. But you don't know. Dar nu știi. So just because you desire, now you have to have the qualifications. Uh, doar pentru că ai dorința asta trebuie să ai niște calificări. They are listed here in chapter 3 as well as. Titus chapter 1. Sunt listate aici în capitolul 3, precum și în Tit capitolul 1. But 
even if you desire it and you have the qualifications, does that mean you will be a pastor? Dar chiar dacă îți dorești asta și ai și calificările necesare, înseamnă asta că o să fii pastor? No. No. You may not have the opportunity. Poate n-ai oportunitatea. There may be something in your life that keeps you from pursuing that. Poate că există ceva în viața ta care te împiedică să urmezi drumul ăsta. But it's a biblical goal. Dar e un scop biblic. Assuming you're qualified. Presupunând că ești calificat. Assuming someone wants you to be their pastor. Presupun că cineva vrea ca tu să fii pastorul yeah, lor. Yeah. And there's nothing keeping you from accepting to be a pastor. Și că nu e nimic care să te țină din a fi un pastor. Now the Holy Spirit's involved in all of this stuff. Acum, Duhul Sfânt este implicat în toate lucrurile. But we're never told in scripture to look to the Holy Spirit for direction. Dar nu ni se spune în Biblie să căutăm direcție de la Duhul Sfânt. If you have a desire, dacă ai o dorință, and it's biblical, și e biblică, you are free to pursue it until it makes no sense. Ești liber să o urmărești până când nu mai are sens. Right. Well, that's how it works. Așa funcționează. You know, you say, I, I want to pursue to, uh, to go to uh, university for something. Uh, poți să spui că vreau să mă duc la universitate, la o anumită universitate. And then my father dies and my mother is sick and I have to be at home to take care of her. Și apoi tatăl meu moare și mama mea este bolnavă și trebuie să rămân acasă să am grijă de ea. Well, you probably will never fulfill those desires. Probabil nu o să îți îndeplinești niciodată dorința asta. We all have desires that we that are unfulfilled. Cu toți avem dorințe care nu sunt împlinite. Because you don't always have the freedom to pursue them. Pentru că nu ai mereu libertatea de a le de a le urma. So once you, let's say once you get married, să spunem că în momentul în care te căsătorești, that limits your options. Asta se limitează opțiunile. It does. Let's say for the husband. Să spunem pentru soț. Um, this is a real story. Asta e o poveste reală. That there was a guy in the church I was in who was at, who was a professor at the university. Că era un un bărbat într-o biserică în care am fost și eu care urma să fie profesor la universitate. He was in laser research. Era în ceva domeniul cercetării. He he was at the cutting edge of his field. Era pe vârfurile uh, domeniului lui. He could put in tremendous amounts of time in the laboratory. Putea să stea ore întregi în laborator. You know, kept up on all his reading. Să fie la zi cu lecturile pe care trebuia să le parcurgă. Well, he, you know, he was married. Uh, s-a însurat. And then his wife became pregnant. Și apoi soția lui a rămas însărcinată. And she had twins. Și a făcut gemeni. And he, he was a wonderful, he was a godly believer. Și el era un, un, un credincios foarte devotat. Then he made a decision. Și apoi a făcut o a luat o decizie. It's no longer possible for him to be at the cutting edge of laser research. Nu mai era posibil pentru el să fie uh, în vârful domeniului lui de cercetare. He had to give up that desire. Trebuia să renunțe la dorința asta. To be a biblical father. Ca să poată fi un tată biblic. Because as a father of twins. Pentru că în calitate de tată de gemeni. He, had, he needed to spend more time helping his wife. Trebuia să petreacă mai mult timp ajutându-și soția. He couldn't spend the time in the lab that he used to. Nu mai putea să petreacă în laborator la fel de mult timp pe cum obișnuia. So here's He has a desire. Deci aici e un exemplu de a, un om are o dorință. It was being fulfilled. Era îndeplinită. Now the Lord brought something into his life. Acum Dumnezeu a adus ceva în viața lui. And he had to give that up. Și a trebuit să renunțe la asta. But which he willingly did. Dar lucrul ăsta l-a făcut de bună voie. Because it was more important to be a biblical father. Pentru că era mai important să fii un tată bun din punct de vedere biblic. So there are things that come into our lives that limit our options. Sunt lucruri care vin în viața noastră și ne limitează opțiunile. And getting married does limit your options. Și căsătoria într-adevăr îți limitează anumite opțiuni. But we willingly accept that limitation because 
we want to spend the rest of our lives with, with this particular person. Dar noi acceptăm de bunăvoie limitele astea pentru că vrem să petrecem toată viața cu o anumită persoană. Yes. În fapte 13 cu 2, când sunt care și Pavel și Barnum. Acts 13, verse 2, where the children fall in front of us. Mm-hmm. Duhul Sfânt a zis, puneți-mi deoparte. The Holy Spirit said, uh, set apart these people from me. Yes, it, it was probably prophecy. Da, era probabil profetie. God actually spoke. Dumnezeu a vorbit cu adevărat. Through the prophets, prin profeți, and told the church at Antioch to set apart Paul and Barnabas for a missionary trip. Și i-a spus prin profeți bisericii din Antiochia să i pună de parte pe Pavel și Barnaba pentru misiune. So when it's said, pentru că nu este specificată metoda prin care Duhul Sfânt a vorbit. It's not specified the, the way that the Holy Spirit spoke. That's mulți, true. mulți alții consideră personalizat în dreptul lor, customizat, că și lor Duhul Sfânt le-a spus. A lot of people consider that to them too the Holy Spirit told us. Ah, okay. Yes. Yeah. Yeah. Actually, we can. De fapt, putem să verificăm. Yes. Uh, so the, what you do, you say, okay, the way it says. Uh, felul în care îi spune aici. The Holy Spirit said, set apart for me Barnabas and Saul for the work to which I've called them. Duhul Sfânt a spus, puneți de parte pe Pavel și Barnaba pentru lucrarea la care i-am chemat. Okay, well, here's the call again, audible. Aici e, uh, we, we don't know if it's audible. Uh, no, no, it's a sentence. No, e o, e o propoziție. The uh, things that pop in your head are not a sentence. Lucrurile care apar în capul nostru nu no, sunt o propoziție. This is nouns sunt and verbs. It, it says, the Holy Spirit said. Aici în verset spune că Duhul Sfânt okay. a spus. So hang on this. So then we ask the question, okay, is are we to ever told in scripture in the teaching passages to look inside for direction? Uh, ni se spune vreodată în scriptură să ne uităm înăuntru pentru călăuzire. We've already examined that. No. Am examinat deja lucrul ăsta. Nu. Okay. So then do we have examples of God speaking to the apostle Paul? Avem exemple în care Dumnezeu îi vorbește apostolului Pavel? Yes. Da. Do we have examples of New Testament prophecy? Avem exemple de profeții în Noul Testament. Yes. Da. Okay. Do we have any examples where well, you know, uh, believers are monitoring their inner man? For direction. Avem exemple în scriptură în care creștinul ia în seamă omul dinăuntru pentru a lua decizii. No. No. So the only thing left over. Așa că singurul lucru care este lăsat. Where we have examples. În care avem exemple. Is God taught to them. Este că Dumnezeu le-a vorbit. Most likely through prophecy. Cel mai probabil prin Because it says in context there were prophets in Antioch. Pentru că spune în context că erau profeți în Antiochia. And that's what prophecy is. Și asta e ceea ce înseamnă profetia. God talks to the prophet, the prophet tells us what he said. Dumnezeu vorbește cu profetul, profetul ne spune ce a zis Dumnezeu. So we can uh, see here some deductions. Of course. Da. Scripture they're not, they are not specified. So, I think they the method are. is very vague. I think they I know I think it is specified. Eu cred că este foarte clar specificat. Because impressions are not a sentence. Pentru că This is a quote. I didn't say anything about impressions. No, no, that's all you have. E tot ce noi avem ca oameni impresii. That's all you have. You don't have nouns, verbs, sentence. Nu avem verbe, no. propoziții. You have something which you interpret. Ai ceva ce interpretezi as saying this. Ca fiind ca a, ca și cum ar fi spus un anumit lucru. This says it's an actual quote. Asta spune e un citat propriu zis. 
That eliminates the impression the inner man. Asta elimină impresia și uh, omul din om. There can be people today that are surrounded by prophets. And they can, can pretend that the Holy Spirit calls them mm, to be messengers. Okay. The, for, first off, every crazy thing in the world is done by people who profess to believe in Jesus. Uh, în primul rând, fiecare lucru nebunesc din lumea asta este făcut de oameni care pretind că fac în ceva în numele Domnului. So that doesn't mean anything. But we do have an attempt to redefine New Testament prophecy. We do have that. Dar uh, avem uh, o tendință să redefinim uh, profețiile din Noul Testament. So they would say that New Testament prophecy is different from Old Testament prophecy. Așa că se va spune că profețiile din Vechiul Testament sunt diferite de profețiile din Vechiul Testament. Old Testament prophecy was nouns and verbs. Uh, profețiile din Vechiul Testament erau uh, verbe și Subiect, substantive. New Testament prophecy. Profețiile din Noul Testament. This is following the teaching of Wayne Grudem. Asta urmează învățăturile lui Wayne Grudem. He's a good guy in Phoenix. Care era un tip mișto din Phoenix. Is you learn to uh, discern things going on inside of you. Care spune că înveți să discerni anumite lucruri care se întâmplă în tine. You learn to distinguish between normal subconscious or conscious thoughts and the work of the spirit. Înveți să distingi uh, gândurile tale normale din conștiente sau din subconștient de Duhul Sfânt. So you learn to then to correctly interpret what the spirit is doing on inside of you. Și atunci înveți să vezi clar ceea ce face Duhul Sfânt în tine. And that is New Testament prophecy. Și asta ar însemna profeția din Noul Testament. I don't think it's prophecy. Eu nu cred că e profeție. I think it's the same as it was in the Old Testament. Eu cred că e la fel cum era în Vechiul Testament. God has to talk to you. Dumnezeu trebuie să ți vorbească. If it's a vision, it's very clear. Dacă e o viziune, e foarte clar. If it's a dream, it's very clear. Dacă e un vis, e foarte clar. Okay. Okay, vreau să repet o întrebare. Can it be someone today who can pretend that the Holy Spirit called them? Sure. To be a sure. And to be true. No. <laughs> no, because that's it, because it's never used that way in scripture. It, it, no, 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 that doesn't say that. No, that's not what it says. Suppose I said I believe in a planet that's full of cheeseburgers. Să presupunem că spun că eu cred într-o planetă care este plină de cheeseburger. And you say, Jeff, there's no proof. There's a planet. Jeff, nu e nicio dovadă. I say, no, 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 no. There is a planet out there. Nu, nu, nu. Este o planetă acolo undeva. And whenever we improve our telescopes. Și în momentul în care o să facem ca telescopele noastre să fie mai bune. That planet moves farther away so it can never be detected. Acea planetă se mută și mai departe ca să nu fie detectată. So you will never detect it. Deci tu nu o să detectezi niciodată. But I know it's true. Da, eu știu că e adevărat. Well, you would say that's nonsense. Ai spune că e nonsense. Because just because you would say, well, it doesn't say it's not. Pentru că doar pentru că spui nu spune că nu e. That is a nonsense statement. Asta e un, e un nonsens. Right. Deci, Scripture, it has to... So God doesn't speak audible today. What? Anymore. I don't think so, but if he does to you, you you won't miss it. Eu nu cred, dar dacă o să o facă, n-ai cum să ratezi asta. Because No, no, no. Is it possible for some people to like have this experience like not missing the fact? No, what we have is we have miscommunication. Avem o comunicare deficitară. Yeah, in at least two ways. În cel puțin două moduri. Okay. The first way is uh, this happened to my wife. Uh, primă ocazie, asta e un exemplu care s-a întâmplat în yeah. mele. She had a young, younger sister. Avea o soră mai, mai mică. When my wife was a teenager. 
Uh, uh, era o adolescentă. She was a believer. Era credincioasă. And so her younger sister became a believer. Uh, sora ei a devenit și ea credincioasă. And she's talking, my wife is talking about when she's reading scripture, God speaks to her. Și soția mea spunea că în momentul în care citește scriptura, Dumnezeu îi vorbește. Now, her younger sister sora ei mai mică, then talks to her and says, well, but when I go through scripture, God doesn't talk to me. Uh, vorbește cu ea și spune, da, dar atunci când eu citesc Scriptura, Dumnezeu nu vorbește. Well, the truth is, he doesn't talk to her older sister either. Adevărul este că nu vorbește nici surorii mai mari. What she meant was that when she's reading some passages, they just sort of jump out at her. Ce ce ea vrea să spună este că în momentul în care ea citește niște pasaje, uh, cuvintele încep să-i sară în ochi și este afectată de ele. And, and that, that's a common thing that happens to us as we read scripture. Well, but the problem was she's describing it as God talked to me. Problema este că ea descrie lucrul ăsta ca și cum Dumnezeu i-a vorbit. It was very misleading. Era o conducea într o direcție greșită. Cuz he, he didn't talk to her. Nu i vorbea. She should have said what actually happened. Ar trebui să spună ce se întâmpla de fapt. But she was in a group where this was their habit of describing this experience. Dar ea era într un grup în care asta era obiceiul de a descrie experiența asta. It was very misleading. Era foarte deficitar în exprimare. You need to be more accurate in your language. Trebuie să fii mai clar în limbajul pe care îl folosești. Okay, that's the one way. Asta e un fel. The, the other way is uh, if you're told Celălalt mod este că dacă ți se spune that these impressions or ideas that pop into our head că aceste impresii sau idei care ne apar în minte if you're told that this could be the holy spirit communicating dacă ți se spune că ăsta ar putea să fie Duhul Sfânt care comunică and you need to focus on that și că ar trebui să te concentrezi pe asta and that is god talking to you și asta înseamnă că prin felul ăsta Dumnezeu vorbește cu tine and then if someone asks you does god talk to you și apoi dacă cineva te întreabă Vorbește Dumnezeu cu tine? You honestly say yes. Tu at- atunci sincer ai spune da. But it's really no. Dar adevărul este că nu e adevărat. You just have accepted the way your group is describing an experience. Tu doar ai acceptat felul în care un anumit grup descrie o anumită experiență. But is, it is misleading. Dar uh, e deficitar. Right. Because he doesn't really talk to you. Pentru că nu îți vorbește. You just experience thoughts and impressions that 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 happen to you like all of us. Experimentezi gânduri și impresii care se ni se întâmplă tuturor. Well, just say, just a second. Hang on. Let me finish. Uh, but this happened to me as a young believer. Asta mi s-a întâmplat și mie când eram tânăr în credință. This is how I was ta- I was taught as a young believer to pray. Așa am fost învățat când eram tânăr să mă rog. So I go to prayer and I'm asking him for ver- various things. Mă duc la rugăciune, cer diverse lucruri. And then that they said, okay, when you're done, calm your heart. Și apoi spuneau, când ai terminat, calmează-ți inima. Have like pencil and paper nearby. Să ai ceva de scris aproape. And then wait and the Holy Spirit will begin to impress things on you through your inner man. Și așteaptă și Duhul Sfânt o să înceapă să ți imprime anumite lucruri în în tine prin omul tău dinăuntru. That is God communicating to you. Asta este felul în care Dumnezeu comunică cu tine. He's not talking to me. Nu vorbește cu mine. But I was told to listen for it. Dar mi se spunea să Ascult, să aștept să aud ceva. And when you're told to listen for something, și se spune să ceva, and everybody else says they experience it, și toată lumea spune că you will asta, find something when you listen. O să ceva când But it's make-believe. Da, e o fantezie. Mm, noi cunoaștem cu toate aceste contraexemple. We know of this uh, Repet întrebarea. Sure. Înseamnă că Putem certifica că toți sunt în eroare sau există șansa ca cineva chiar să nu vă Can we actually say that everybody who thinks like that is wrong? Yes. Or someone mm-hmm. could actually hear. hear something? No, I think they're wrong. No, you're wrong. Okay. Why, why? Uh, De ce nu poate I've already explained it. Why, no, no. why can someone okay. hear? Okay, here, okay. here we are, here we are at, at an impasse. Uh, My explanation to you satisfies me. 
Because it's not good for me. No, 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 wait, wait, wait. No, no, don't interrupt. Don't interrupt. Obviously, my my explanation doesn't satisfy you. Well, if you didn't, uh, but I don't have anything more to say. <laughs> so, 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 that I'm, um, so that I'm done. So so that I'm done. She says that it doesn't satisfy the question. You what? It's a different question. Okay. The question is not about the people who are in The question is not about the people who are in this error. Ci există o șansă unul la un miliard ca cineva chiar să îl audă pe Dumnezeu? Is there a chance one in a billion someone? <laughs> he no. is actually hears God. No, I did hear the question. <laughs> And I, I answered no. Aparent la aceeași întrebare a răspuns tot nu. No. Why? No. Because, because, of, because of the biblical witness to how do we find God's will? What is the role of the Spirit? What do we see in the book of Acts? No. Datorită Next, lucrurilor pe care le uh, vedem în scriptura, a voi lui yeah. Dumnezeu, a lucrării Duhului Sfânt, răspunsul nu. Yeah, because do good people fall into error? Well, I, I was that way, of course. Pentru că uh, există oameni buni care cad în yeah. anumite erori? Da. Sure, we have er- you know, we have error in our biblical understanding. Avem erori în felul în care înțelegem Biblia. We're wrong. Greșim. Once the Lord shows us that we're wrong, we change. În momentul în care Dumnezeu ne arată că am greșit într o anumită perspectivă, That didn't, ne schimbăm. Mean, didn't mean you were a bad believer, it's just you were wrong in this. Asta nu înseamnă că erai un credincios nasol, înseamnă doar că te înșelai. În so a, a lot of believers, depending on the group they're in, Uh, foarte mulți credincioși, în funcție de grupul în care sunt, Think God is communicating directly to them through their inner man. Uh, cred că Dumnezeu comunică cu ei prin omul din nou. I, but I think it's a false sense of intimacy. Dar cred că eu cred că este un sens fals al intimității. Okay. What is real biblical intimacy? Uh, ce este uh, în mod real intimitatea biblică? Okay. Let me describe. Să o descriu. Ok, uh, and I've, I've used this illustration too many times. Am folosit ilustrația asta de prea mult. Uh, you have to go to a, you have to meet someone in a meeting in central Bucharest. Uh, trebuie să te întâlnești cu cineva în centrul Bucureștiului. It's an important meeting. E o întâlnire importantă. You're a believer. Ești un credincios. And so you pray about it. Așa că te rogi. Because we're told to pray about it. Spune să ne rugăm parking, s- parking spots are not easy to come by in, sa- in central Bucharest. Foarte ușor în centrul București. And so you're aware that your Father in Heaven is going to choreograph everything in your life. Și tu ești conștient că Tatăl tău din cer o să aranjeze toate lucrurile din viața ta. Because of Romans 8:28. Pentru că avem Romani 28. All things work together for good. Toate to lucrurile love God, lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, a celor ce sunt chemați după planul său. Okay. So as you progress down to central Bucharest. În timp ce mergi înspre centrul orașului. In your mind, God If he wants you to have a parking spot. În mintea ta, dacă Dumnezeu vrea ca tu să ai un loc de parcare. He is coordinating cars by the means of, his, of the Holy Spirit. El coordonează mașinile prin Duhul Sfânt. And that you will be able to find a spot. Și o să găsești un loc de parcare. But if there are no spots. Dar dacă nu sunt locuri de parcare. God's plan is not thwarted. Planul lui Dumnezeu nu e rezolvat încă. This is part of his plan. Asta e parte din planul lui. I'm supposed to say thank you. Eu ar trebui să spun mulțumesc. That he obviously wanted me to miss the meeting. Pentru că în mod evident voia ca eu să ratez întâlnirea asta. Because I couldn't find a spot. Pentru că n-am găsit loc. But I know not finding a spot was not by accident. Uh, știu că faptul că n-am găsit loc de parcare nu e un accident. Because there was, there's no such thing as accident. Pentru că nu există accidente. Well, that's possible, and th- then you take responsibility for what you are responsible for. Uh, posibil, și atunci devii responsabilă pentru lucrurile pentru care ești responsabil. Okay. And you, okay, the, so the next time you're going to leave earlier. Uh, așa că data viitoare o să pleci mai devreme. But still, what happened was Romans 8:28. Dar cu toate astea, ce s-a întâmplat a fost Romanul 28. And yet at the same time you're still responsible. Și în același timp ești responsabilă. 
Okay. So, but it's this awareness that you carry with you that God is working on your behalf constantly. Această conștientizare pe care o porți cu tine a faptului că Dumnezeu lucrează pentru tine constant. Yeah, everybody you meet is not by accident. Niciun om pe care îl întâlnești nu este un accident. No, we may not know what God wants to bring out of the my meeting these people. S-ar putea că eu să nu știu ce vrea Dumnezeu să scoată la iveală prin întâlnirea mea cu anumiți oameni. We know that they have a, they have a purpose in the plan of God. Știu că au un un scop în planul lui Dumnezeu. So when we interact with them, we want to glorify God with how we interact with them. Așa că în momentul în care interacționăm cu ei, vrem să îl glorificăm pe Dumnezeu prin felul în care interacționăm. Even if it's a very brief interaction. Chiar dacă e o interacțiune scurtă. But nothing is by accident. Dar nimic nu este accidental. Ah. That is really biblical intimacy. Asta este intimitate biblică. But it's all tied to your awareness because of biblical truth of what God is doing on your behalf. Dar totul este legat de conștientizarea ta a faptului că Dumnezeu face lucruri pentru tine. If you're like me, uh, my problem is I'm not always aware. Dacă ești ca mine, problema mea este că eu nu sunt mereu conștient. I get busy going through my day. Devin bi- uh, ocupat trecând prin uh, parcurgând ziua. And all of a sudden it hits me that I haven't been thinking about what the Lord is doing for an hour or two. Și dintr-o dată mi-am seama că m-am gândit la ce face Dumnezeu pentru o vreo oră sau două. Oh, that's my fault. Asta e vina mea. So then I Lord, I'm sorry. I, you know, I, I I need to to really pay attention to what your word says about how you were involved in my life. Apoi, na, mă rog și spun, Doamne, îmi pare rău, știu că trebuie să fiu atent la lucrurile în care tu felul în care tu orchestrezi lucrurile în viața mea. But this is not make believe. Dar asta nu e o fantezie. This is really happening. Asta this e, way. se întâmplă în mod real așa. Question. Întrebări. want to be better grounded to handle scripture the way it's intended. Uh, vrem să fim mai mai bine ancorați în a mânui evanghelia în felul în care se prespune că ar trebui. Okay, um, example. Exemplu. If you're reading the book of Revelation. Dacă citești Apocalipsa. It's a series of visions given to the apostle John. Este o serie de viziuni pe care le-a primit apostolul Ioan. How are we to handle visions? Cum ar trebui să ne apropiem de viziuni? Well, God has to interpret that for us. Tell us. Dumnezeu trebuie să interpreteze lucrurile astea pentru noi, să ne spună că e cuvântul lui. Well, we have Ezekiel, Zechariah, Daniel visions. Avem Ezechiel, Zaharia, Daniel viziuni. All these visions have something in common. Toate astea viziunile astea au ceva în comun. They're not literal. Nu sunt literale. They're symbolic. Sunt simbolice. Of biblical truth. Uh, simbolice în legătură cu adevărurile biblice. Yeah. Oh. So now I go to the book of Revelation. Acum mă întorc în Apocalipsa. It's a vision. E o viziune. And so I so it's not describing something as literal. Așa că nu descrie ceva ce e literal. But something that communicates truth. Ci un lucru care comunică un adevăr. The basic meaning of the visions are always found in the Old Testament. Uh, adevărul de la baza unei viziuni e găsit mereu în Vechiul Testament. Mm. And then they are given new covenant fulfillment. Și apoi li se dă o îndeplinire conform noului legământ. Hmm. So when, let's say, uh, in chapter 7, să uh, spunem spre exemplu capitolul 7, there you're told that the people of god are going to be sealed by god before 
the seven trumpets. În care ni se spune că poporul lui Dumnezeu o să fie sigilat de Dumnezeu înainte de sunetul celor șapte trompete. And the, the people of God are described as as 12 tribes in Israel. Și poporul lui Dumnezeu este descris ca 12 triburi din Israel. 12,000 from each tribe. Câte 12,000 din fiecare tribu. Okay, two things ought to strike you. Uh, really three. Două, trei lucruri ar trebui să te lovească așa. First off, this is a vision. În primul rând, e o viziune. Can't be literal. Nu poate fi literal. So numbers, let's say the book of numbers in the Old Testament is all literal because it's history. Uh, cartea numeri din Biblie e toată foarte literală pentru că este istorie. But in the book of Revelation, since they're all visions, none of the numbers are literal. Dar în Apocalipsa, pentru că sunt toate viziuni, niciun uh, număr nu e literal. They're all symbolic. Sunt toate simbolice. The 12 tribes are not literal. Uh, cele 12 triburi nu sunt literale. How do we know? De unde știm? Well, they exist in a form that is found nowhere else in the Bible. Pentru că există într-o formă pe care nu o vedem nicăieri în Biblie. You just have to pay attention Which 12 tribes are they describing? Uh, trebuie doar să fii atent uh, ce triburi, ce 12 triburi descrie. Book of Dan is, I mean, tribe of Dan is not there. Tribul lui Dan nu există. Ephraim is not there. Ephraim nu e acolo. Uh, you have Joseph. A Joseph. Then one of his sons, Manasseh. Apoi unul din fiii lui Manase. Well, that doesn't go anywhere. No, a- nowhere else do you find that. Asta nu merge nicăieri, nu mai găsești nicăieri asta. Yeah, this exists nowhere else in the Bible. Lucrurile astea nu mai există nicăieri în Biblie. What's going on? Ce se întâmplă? Actually, this represents what's historically happened to the tribes. Asta reprezintă ceea ce s-a întâmplat istoric acestor triburi. Because Dan was a center for false worship. Pentru că Dan era un centru al închinării false. They get thrown out. Și au fost aruncați. Ephraim was that way. They get Efraim era la fel și ei au fost so, but it has something to do with that. Dar are ceva de face cu asta. So it's not literal. Deci nu e literal. And then you have what is called um, I hear I see. Și apoi ai uh, aceste două exprimări, aud și văd. Okay. He says I hear the number of those who are sealed. Uh, el spune am auzit numărul celor care au fost uh, pecetluiți. 12,000 from each tribe. 12,000 din fiecare trib. But then it says, but I see, what does he see? Dar apoi spune, am văzut, ce vede? He sees a great crowd that cannot be numbered from every tribe, nation, tongue. Spune, am văzut o mare mulțime care nu poate fi numărată din fiecare trib, limbă și națiune. These are the same groups. Astea sunt aceleași grupuri. One is described in old covenant language. Una este descrisă în limbajul vechiului legământ. The other is described in new covenant fulfillment. Una, cealaltă este descrisă în împlinirea noului legământ. Because physical Israel gets replaced by spiritual Israel in the plan of God. Pentru că Israelul fizic este înlocuit de Israelul spiritual în planul lui Dumnezeu. And if you're a believer, you're part of spiritual Israel. Și dacă ești credincios, ești parte yeah. din Israelul spiritual. You see the same thing in chapter 5. Uh, vedem același lucru în capitolul 5. There is there is this uh, scroll with seven seals. Este acest uh, pergament cu șapte pecete. And, and it describes what's going to happen at the end. Și descrie ce o să se întâmple la final. But if those scrolls aren't open, the end is not going to Dar come. dacă aceste pecete nu o să fie deschise, so nu o să se întâmple. There's weeping in heaven because no one's found who can open the scroll. Este voce din cer pentru că nimeni nu se găsește cineva care să deschidă pecetele. Then it's oh, there is one. Și apoi, oh, e cineva. The lion of the tribe of Judah. Leul din tribul lui Iuda. Of course, that's Jesus. Bineînțeles că ăsta e Isus. He is able to open the scroll. El poate să rupă pecețile. Because he's the Messiah. Pentru că el este Mesia. But then that's when he hears. Dar atunci el aude. But what does he see? Dar ce vede? A lamb that was slain. Văd un miel care a fost înjunghiat. Well, that's what Jesus did. He died on the cross. Asta a făcut Isus, a murit pe cruce. To purchase a people. Ca să și câștige un popor. So he hears the answer in old covenant prophetic language. Deci aude răspunsul în limbajul vechiului legământ. But he sees it 
in its new covenant fulfillment. Dar îl vede în împlinirea lui în noul legământ. So we just paying it we learn to pay attention to what's happening. Învățăm să fim atenți la ce se întâmplă. Because the Bible is literature. Pentru că Biblia este literatură. I mean as God's word it's without error. Este cuvântul lui Dumnezeu, e fără greșeală. But when you read in, uh, in the Psalms you're not bothered by poetic imagery. Dar când citești în psalmi, nu te deranjează imaginile poetice. But it's not describing something literal. Dar nu descrie ceva literal. But when you read Book of Acts, Dar it's când, just history. Când citești fapte, e doar istorie. So it's just uh, I mean, that really is my ministry. Uh, asta e cu adevărat lucrarea mea. Because I teach for in-depth studies. Pentru că eu predau la in-depth study, studiu în And all we do is to equip the believer so they can handle scripture on their own. Și ceea ce facem este că îi echipăm pe credincioși să mânească singuri Biblia. Yeah. And because Churches are doing such a poor job of this. Și pentru că bisericile fac o lucrare destul de slabă în direcția asta. I have a ministry. Eu am o lucrare de făcut. Yeah. Yeah. Această lucrare o faci pentru că îți dorești tu sau pentru că ai simțit o chemare? You do this ministry because it's something you want or you were called to do it? Both. Ambele. Because what if whatever Okay, as you're involved, let's say, as you're involved in a local church, a family, uh, când ești implicat într-o uh, biserică, as a real believer, în calitate de credincios adevărat, you want, you want to be involved. Vrei să fii implicat. And as you try things, you find there are certain things you are better at. Și în timp ce încerci lucruri, uh, îți dai seama că sunt anumite lucruri la care e, uh, pe care le faci mai bine. And other people recognize that. Și alți oameni recunosc asta în tine. So they encourage you. Așa că în certain directions. În anumite direcții. You know, I have two sons who are both believers. Eu am uh, doi băieți, sunt amândoi credincioși. One is an elder in the church, the other is a deacon. Unul este prezbiter într-o biserică și altul este diacon. The elder is a really good teacher. Uh, cel care este uh, prezbiter este un învățător foarte bun. That's his gifts. Asta e uh, darul lui. The deacon has the gift of helps. Uh, cel care este diacon are uh, Darul ajutorării. He's really good at helping. Este foarte bun să ajute. They both love the Lord. Amândoi iubesc pe Domnul. But they have different gifts. Dar au daruri diferite. And as believers, we all are gifted. Și în calitate de credincioși, noi toți avem anumite daruri. We just need to uh, find out what we're better at. Trebuie doar să găsim care lucru la care ne pricepem mai bine. And then once we begin to find something that we are We're better at those are things we actually enjoy. Și atunci când găsim lucrurile la care ne pricepem, sunt și lucrurile care ne plac. And then we should seek to develop that. Și atunci ar trebui să căutăm să le dezvoltăm. So we can be more effective. Ca să putem să fim mai eficienți. And that's what I did. Și asta e ceea ce eu am făcut. I found that I could actually teach. Uh, am uh, descoperit că aș putea să învăț. So I tried, so I sought to get better at it. Și am căutat să devin mai bun la asta. And over time, I got better. Și pe parcursul timpului am devenit mai bun. That's what all believers do. Asta e ce se fac toți credincioșii. But you have to want to uh, uh, you need to understand God has placed you here for a purpose. Dar trebuie să înțelegi că Dumnezeu te-a pus aici cu un scop. Not just to exist. Nu doar ca să existi. And he's gifted you by the Holy Spirit. Și ți-a dat darul prin Duhul Sfânt. So your job is just to find how can I be useful. Așa că treaba ta este să afli cum poți să fii de folos. I mean, I can sit in a nursery. Eu aș putea să stau o tamură de copii. But that's not real satisfying. Dar nu e foarte satisfăcător pentru mine. Yeah. No. But for someone else, it could be very satisfying. Dar pentru altcineva ar putea să fie foarte satisfăcător. You know, visiting elderly people. Uh, să vizitez pe bătrâni who need to be cared for care, in the church. Care trebuie să îngrijiți de biserică. You know, some people really love to do it. Unora chiar le place să facă asta. We're all different. Toți sunt diferiți. That's the beauty of a family of believers. Așa e frumusețea familiei de credincioși. So, we just want, at least in our church, 
we want everyone to take responsibility to find what you can do. În biserica noastră noi vrem să încurajăm pe toți să găsească lucrurile pe care le pot face. And if you have abilities, you will enjoy that. Și dacă ai abilități, să și placă să faci yeah. lucrurile. And you develop that. Și dezvolți. So you're more useful to the body. Așa că ești mai util trupului. So you, this um, predilection to do some things, you call this a calling? No. No. I just said that you know, scripture says we are gifted. No, spun doar că Biblia spune că suntem primim daruri. But as a young believer, you don't know what it is, so you try things. Dar ca tânăr credincios nu știi exact care sunt darurile astea și încerci lucruri. Yeah. In in 1 Peter it describes Uh, gifts in terms of two broad categories. În 1 Petru descrie darurile în două mari categorii. Some aspect of teaching, some aspect of serving. Uh, unele aspecte ale învățăturii, unele aspecte ale slujirii. We tend to fall into these two groups. Cam, ne cam încadrăm în aceste două grupuri. If you teach, there is innumerable ways to teach. Dacă dai învățătură, sunt nenumărate moduri în care să If you serve, there's all, any number of ways to serve. Dacă slujești, sunt infinite moduri de right. Yeah, she said that the initial question was if you chose to be a teacher or if you were called to be a teacher and you said that there were both. Yeah, I mean the Holy Spirit, let's not use the word call because the Bible use doesn't use call that way. Să nu folosim cuvântul chemat, pentru că Biblia nu folosește chemat în sensul ăsta. It's always safer to talk in biblical categories. E mai sigur să vorbim în categorii biblice. are you, you know, Whatever God wants you to do. Orice lucru pe care Dumnezeu vrea ca tu să-l faci. You will inevitably want to do it. În mod inevitabil o să vrei să-l faci. Yeah. Now, just because you want to do something doesn't mean you will do something. Doar pentru că vrei să faci ceva nu înseamnă că o să și faci. But as long as it's not unbiblical, you're free to pursue it. Dar atât timp cât nu e contrar Bibliei, ești liberă să urmezi drumul respectiv. You're free to try new things. Ești liber să încerci lucruri noi. You may find out there are some things you're really good at. S-ar putea să afli că ai multe lucruri la care ești foarte priceput. Hmm. But if you say you have the gift of leadership, dar dacă spui că ai darul conducerii, and, no, and nobody's following you, dar nimeni nu te urmează, That's not a good sign. Or you say I have the gift of teaching, but nobody wants me to teach. Sau dacă spui că ai darul de a învăța pe cineva, dar nimeni nu vrea să mă asculte. Yeah. 